ஹலோ எவ்ரிவன் இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிறது ஒற்றை ரோஜா கதையோட எபிசோட் ஃபைவ் பற்றி தான் போன எபிசோடில் மனோகரி வந்து கிராஜுவேட்டை என் அப்பாவிட்ட வந்து ஒரு பொய் சொல்லிட்டு ஒரு லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு நான் ஊருக்கு வந்துட்டேன் எங்கள் அப்பா தான் கடைசியாக வந்த ஆள் அவர் தான் என்னை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்திருக்கார் அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறா ஏன் இப்படி பொய் சொல்லிட்டு வந்த என்ன காரணம்னு அவன் கிராஜுவேட்டுக்கு புரியல ஒருவேளை இவளை நம்மளை ஏமாத்துறாலும்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சிடுறான் இனி என்ன நடக்குதுங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க மனோகரி அந்த ஒற்றை ரோஜாவை தன் கூந்தலிலிருந்து கையில் எழுத்து வைத்து கொண்டு இது வெறும் வர்ண காகிதம் தங்களுடைய உதவிக்கு இதையா பரிசாக கொடுப்பது தயவு செய்து மன்னியுங்கள் நான் மட்டும் பத்திரமாக சென்னைக்கு போய் சேர்ந்தால் புத்தம் புதிய மனமுள்ள ரோஜா மலர்களை வாங்கி மாலையாக தொடுத்து தருகிறேன் என்றாள் எனக்கு மெய் சிலிர்த்தது அவள் தன் தங்க கையினால் என் கழுத்தில் ரோஜா மாலை சூட்டுவதாகவே கற்பனை செய்து கொண்டு மகிழ்ந்தேன் உண்மையாக செய்யட்டும் செய்யாமற் போகட்டும் இவ்வளவு ரசனையுடன் பேசும் பெண்ணுக்காக என்னதான் செய்யக்கூடாது தங்களை பத்திரமாக சென்னைக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பது என் பொறுப்பு சிறிதும் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் என்றேன் இப்படி நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே ஏழு எட்டு பேர் எங்களை நோக்கி வந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்தேன் அப்படி வருபவர்களில் இரண்டு பேர் போலீஸ்காரர்கள் என்பதும் தெரிந்தது எனக்கு திக் திக் என்று அடித்து கொண்டது ஆயினும் பக்கத்தில் மனோகரி இருப்பதை முன்னிட்டு மனதை தைரியப்படுத்தி கொண்டேன் அவர்கள் எங்கள் அருகில் வருவதை பார்த்ததும் மனோகரி அவர்களை எதிர்கொள்பவளை போல் முன்னோக்கி நடந்தாள் நானும் சென்றேன் இருவரும் தூண் ஓரத்து நிழலிலிருந்து நல்ல வெளிச்சத்துக்கு வந்துவிட்டோம் கைப்பெட்டிக்காரர் என்னை போலீஸ்காரர்களுக்கு சுட்டி காட்டினார் இந்த ஆள் தான் இவனை கைது செய்யுங்கள் என்றார் எதற்காக என்று மனோகரி பெண் சிங்கத்தை போல் கம்பீரமாக முன்னின்று கேட்டாள் உன்னை உன் தகப்பனாருக்கு தெரியாமல் ஏற்ற ஏமாற்றி அழைத்து வந்ததற்காகத்தான் அது பொய் நான் என் இஷ்டத்தினால் வந்தேன் இப்படி அவர்கள் வாதமிட்டு கொண்டிருக்கும் போதே போலீஸ்காரர் இருவரும் என் ப இரு பக்கத்திலும் வந்து நின்று மரியாதையாக வந்துவிடு என்றார்கள் நானும் மரியாதையாக அவர்களுடன் நடந்தேன் போலீஸ் விவகாரங்களில் சிக்கி வழக்கமில்லாதவனாதலால் ஒரு பக்கம் திகிலா இருந்தது மற்றொரு பக்கத்தில் மனோகரிக்காக இதை செய்கிறோம் என்ற திருப்தியும் ஏற்பட்டது சீக்கிரத்தில் இந்த குழப்பம் நீங்கிவிடும் நம்மை போலீசார் ஒன்றும் செய்துவிட முடியாது என்று திடப்படுத்திக் கொண்டு நடந்தேன் ரயில்வே போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு என்னை கொண்டு போனார்கள் என்னுடைய பெட்டி படுக்கையும் கொண்டு வரப்பட்டன புஷ்கோட் மனிதர்கள் மூவரும் வந்து பெட்டி படுக்கைகளை சோதனை போட்டார்கள் என்னையும் சோதித்தார்கள் துணிகளை கிழித்து மட்டும் பார்க்கவில்லை மற்றபடி சாங்கோபாங்கமாக தேடினார்கள் என்னிடமிருந்து ஒன்றும் அகப்படவில்லை அவர்கள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பியதாக தெரிந்தது அன்றிரவு நான் தூங்கவில்லை என்று சொல்லவும் வேண்டுமா என் எண்ணம் எல்லாம் மனோகரியின் பேரிலேயே இருந்தது அந்த ஒற்றை ரோஜா பூவின் ஞாபகமும் அடிக்கடி வந்தது காலை மூன்று மணிக்கு சுமாருக்கு என்னை விடுதலை செய்து விட்டார்கள் பெரிய போலீஸ் அதிகாரி ஒருவர் வந்து தவறுதல் நடந்துவிட்டது உம்மை பிடித்து வைப்பதற்கு எந்தவித முகாந்திரமும் இல்லை அந்த முட்டாள்கள் உம்மை பிடித்து அடைத்தார்கள் அதற்காக ரொம்பவும் வருந்துகிறேன் என்றார் அதனால் பத பாதகம் இல்லை இது எனக்கு ஒரு நல்ல அனுபவம் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பினேன் காலை நாலு மணிக்கு திருச்சியிலிருந்து புறப்படும் பேசஞ்சர் வண்டியில் ஏறி செல்ல தீர்மானித்தேன் மறுபடியும் அதே பிளாட்பாரத்திற்கு போனேன் மனோகரியும் நானும் நின்று பேசிக் கொண்டிருந்த அதே தூண்மறைவுக்கு மறுபடியும் சென்றேன் நான் எதிர்பார்த்தது வீண் போகவில்லை தூண் ஓரத்தில் அந்த ஒற்றை ரோஜா பூ காகித பூ கிடந்தது மனோகரி அதை கையில் எடுத்து எனக்கு காட்டிவிட்டு மறுபடியும் தலையில் வைத்து கொண்டாள் அல்லவா சரியாக வைத்து கொள்ளவில்லை ஆகையால் அது கீழே விழுந்து விட்டது விழுந்ததை அவள் கவனிக்கவில்லை ஆனால் நான் கவனித்தேன் இதற்குள் போலீசார் நெருங்கிவிட்டபடியால் நாங்கள் இருவரும் முன்னோக்கி சென்று விட்டோம் அந்த ஒற்றை ரோஜா பூவை இப்போது ஆவலுடன் எடுத்து என் பெட்டிக்குள் வைத்து பூட்டி சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் ரயிலும் வந்தது அதில் ஏறிக்கொண்டேன் மனோகரி முதலியவர்கள் என்ன ஆனார்கள் என்று தெரிந்து கொள்ள எனக்கு ஆவல் இல்லாமற் போகவில்லை அது எப்படியும் பின்னால் தெரியும் என்று நிச்சயப்படுத்தி கொண்டேன் ரயில் புறப்படும் சமயத்தில் அந்த கைப்பெட்டிக்காரர் பிளாட்ஃபாரத்திற்கு ஓடி வந்து அங்கும் இங்கும் அலைந்தார் நான் அவரை கையை தட்டி அழைத்தேன் அவர் என்னை பார்த்ததும் ஆவலுடன் அருகில் வந்தார் பெரிய பிசகு நேர்ந்து விட்டது மன்னிக்க வேணும் சென்னையில் தங்கள் விலாசம் என்ன அங்கே வந்து எல்லாம் விவரமாக சொல்கிறேன் என்றார் என் விலாசத்தை அவருக்கு தெரிவித்துவிட்டு எனக்கு கொஞ்சம் கூட வருத்தமில்லை என்று மனோகரியிடம் சொல்லுங்கள் என்றேன் 
சென்னைக்கு திரும்பி வந்து இரண்டு நாள் வரையில் என் அறையை விட்டு வெளி கிளம்பவில்லை பத்திரிகைகளை மட்டும் ஆவலுடன் பார்த்தேன் ஒரு பிரபல சுதேச சமஸ்தான மகாராஜாவின் பிரசித்தி பெற்ற விலை உயர்ந்த வைரம் காணாமற் போய்விட்டது என்றும் இலங்கை போலீசார் சுங்க அதிகாரிகள் முதலில் அதை தேடி வருகிறார்கள் என்றும் பத்திரிகையின் ஒரு மூலையில் சிறிய செய்தி ஒன்று காணப்பட்டது அன்றிரவு என் நரைக்கதவை இருக்க தாளிட்டு கொண்டு அந்த ஒற்றை ரோஜா பூவை எடுத்தேன் அதை கோத்திருந்த நூலை பிரித்துவிட்டு கையினால் தட்டினேன் மேஜை மீது டனார் என்று விழுந்தது கண்ணை பறித்தது என்று ஆசிரியர்கள் எழுதுவார்களே என் வாழ்க்கையில் அன்றைக்கு தான் அது உண்மையாயிற்று அந்த மாதிரி விடிவெள்ளி அவ்வளவு பெரிய வைரத்தை கண்ணை பறிக்கும்படி ஒளி வீசிய வைரத்தை நான் அன்று வரை பார்த்ததே இல்லை அந்த வைரத்திலிருந்து வெளியான விதவிதமான வர்ண கிரணங்களை தான் என்னவென்று வர்ணிப்பது பாபநாசத்தில் அருவி விழும் இடத்தில் நான் பார்த்த வானவில்லின் அதிசய வர்ண ஜாலங்கள் எல்லாம் இந்த அற்புத வைரத்தின் முன்னால் மண்டி போட்டு ஒளிப்பிச்சை கேட்க வேண்டியதுதான் என்று தோன்றியது வெகு நேரம் அந்த வைரத்தை திருப்பி திருப்பி பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு மறுபடியும் முன்போல் அந்த காகித ரோஜா பூவுக்குள்ளேயே வைத்து தைத்தேன் பெட்டிக்குள் பத்திரப்படுத்தினேன் மறுநாள் நான் எதிர்பார்த்திருந்த மனிதர் வந்தார் தவறு நேர்ந்ததன் காரணங்களை விளக்கினார் அந்த பெண் நான் என் காதலனோடு இந்தியாவுக்கு போகிறேன் என்னை தேட வேண்டாம் என்று தகப்பனாருக்கு கடிதம் எழுதி வைத்துவிட்டு அவருக்கு தெரியாமல் வந்து விட்டாளாம் தகப்பனார் வைர வியாபாரியாம் ஒரே ஒரு வைரம் மட்டும் எடுத்து போகிறேன் அது எனக்கு உங்கள் ஸ்ரீதனமாக இருக்கட்டும் என்று அந்த கடிதத்தில் எழு எழுதியிருந்தாளாம் அந்த வைரம் ஒரு மகாராஜாவுக்கு சொந்தமான விலையுயர்ந்த வைரம் என்றும் ஒன்றரை லட்சம் பெருமானமானது என்று கூறினார் தகப்பனார் பெண்ணையும் வைரத்தையும் தேடி கொண்டு புறப்பட்டார் அவள் ரயிலில் பிரயாணம் செய்கிறாள் என்று அறிந்து முன்னதாக விமானத்தில் திருச்சிக்கு வந்து விட்டாராம் இந்த மனிதரையும் தன்னுடைய ஒத்தாசைக்கு அழைத்து வந்தாராம் இதெல்லாம் சுங்க அதிகாரிகள் காதில் அரைகுறையாக விழுந்ததில் அவர்கள் வைரத்தை சுங்க வரி கொடுக்காமல் கொண்டு போவதை தடுக்க முயற்சி எடுத்தார்களாம் மனோகரி தன் கடிதத்தில் குறிப்பிட்ட காதலன் நானாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று தவறாக எண்ணி என்னை கைது செய்ய இவர் ஏற்பாடு பண்ணினாராம் என்னுடைய வாயை பிடுங்கி அந்த ஒற்றை ரோஜா பூவில் வைரம் இருக்கிற விஷயம் எனக்கு தெரியுமா என்று அறிந்து கொள்வதற்காக அம்மாதிரி பயங்கர கதையை அவர் கற்பனை செய்து கூறினாராம் என்னை விட அவள் பெரிய கற்பனைக்காரி ஒரு காதலனையே சிருஷ்டி செய்துவிட்டால் என்பது எனக்கு என்னமாய் தெரியும் ஆனால் சில சமயம் கற்பனையை காட்டிலும் உண்மையில் நடப்பது அதிசயமாய் இருக்கிறது உன்னை நினைத்து நினைத்து அந்த பெண் உருகி கொண்டிருக்கிறாள் சர்தார் பவன் ஹோட்டலில் தகப்பனும் மகளும் தங்கியிருக்கிறார்கள் அவர்களை போய் பார் என்றார் அந்த மனிதர் மறுநாள் சர்தார் பவன் ஹோட்டலுக்கு போனேன் மனோகரி மட்டும் அறையில் தனியாக இருந்தாள் அவள் தகப்பனார் என்னை பார்ப்பதற்காகத்தான் போயிருப்பதாக சொன்னாள் அன்றிரவு தன்னால் எனக்கு நேர்ந்த கஷ்டத்தை பற்றி வருத்தம் தெரிவித்தாள் இது என்ன பிரமாதம் சில நிமிஷ நேரம் உன் காதலனாக நடிக்கும் பேர் பெற்றேன் அல்லவா அதற்கும் சில மணி நேரம் சிறைவாசத்துக்கும் சரியாய் போயிற்று என்றேன் பிறகு அந்த ஒற்றை ரோஜா பூவை எடுத்து அவளிடம் கொடுத்தேன் அவள் அளவில்லா அதிசயத்துடன் அதை வாங்கி கொண்டாள் தன் அழகிய கர மலரில் அந்த செயற்கை மலரை வைத்து கொண்டு அதை உற்று பார்த்தாள் உள்ளே வைரம் பத்திரமாயிருக்கிறது என்றேன் வைரம் இருப்பது உங்களுக்கு எப்படி தெரிந்தது என்று மேலும் வியப்புடன் கேட்டாள் பிரித்து பார்த்தேன் தெரிந்தது என்றேன் எப்படி இது உங்கள் கைக்கு வந்தது தூநிழலில் நின்று இந்த காகித பூ எதற்கு நிஜ ரோஜா பூ மாலை வாங்கி தருகிறேன் என்றாயே அந்த இடத்திலேயே கிடந்தது இதை கொடுக்க மாட்டேன் என்று சொன்னது நியாயம்தான் ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் வைரத்தை யார்தான் ஒரு அந்நியனுக்கு கொடுப்பார்கள் நெக்ஸ்ட் எபிசோட்ல கண்டினியூ பண்ணலாம் இந்த சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க